Welcome again to my page over my cup of tea. Okay, this is your classroom on air with Miss Vanjie, Coach Vanjie. Okay, ginagawa po natin ang bawat topic natin na pinapost dito to teach, to inform, and to share. So, we hope na ma-hit natin yung goal natin na to. And if you feel na sa napapakinggan ninyo ay na-enjoy nyo to, meron kayong napapakinabangan, nagugustuhan ninyo, pakilike na lang po yung page ko. Okay? Or, at the same time, pwede nyo rin i-share sa mga kaibigan. Sabihin ninyo, libring pag-aaral. It's a classroom on air. So, this is a classroom on air. So, another topic ang didiscuss ko sa, uh, para sa inyo lahat. Okay. Uh, this is lesson 004 for the year 2021. Okay. So, mapupunan ninyo, patuloy kong sasabihin to, very spontaneous tayo, wala tayong editing na ginagawa. So, whatever topic na maidideliver ko, it's coming from my heart, whatever I have learned, I'm sharing it to you. As a former college professor, okay, with my master's in teaching, I hope itong libreng pagtuturo na to, kung ano man yung natapos ninyo, ay makadagdag na lamang po sa, ng kaunting kaalaman para sa atin at sa kapwa nating mga kababayang Pilipino. Okay, so ang topic natin ngayon, kasi may mga nanay ngayon, ako lalo na, na naunawaan ko kasi, yung mga module-module na yan, ginagawang katatawanan sa social media, ang mga module, kasi talagang nag-struggle ang mga parents to teach their children. Good for the parents na meron silang background na natapos sila, nakapagtapos sila, ang swerte pa ng bata kung dating teacher din yung nanay niya. So, but, unfortunately, reality, may mga parents talaga na elementary hindi natapos, paano matutulungan yung kanilang mga anak na nagmo-module ngayon? Then, I have my best friend, who's, she's also a principal, no? best friend ko since elementary kami. Sabi niya, nasasaktan siya kasi nagiging kakatwa ang pag-take ng, ng marami dun sa mga module na ginawa ng Department of Education natin. Which, actually, she said, they even need help and understanding. Ako, I go for her, yung, yung heart na yun, yung kaibigan ko. So, with that, I hope sa munti na to na sharing ko, patuloy na makapagbigay kaalaman, munting kaalaman, para sa inyo po, na mga nakikinig or napapanood ako. Okay. Hindi po ba ng elementary tayo, we have different subjects. Actually, parang, I'm 54 years old ngayon eh. Inaalala ko, ano nga ba yung mga subject natin noon? But then anyway, sabi ko, nare-remind naman, the basic. Usually yan, every morning, pinakamahalaga natin is GMRC. All the subject na to kasi, because I want everything that we have learned from school, ma-i-adapt natin sa present natin ngayon. Lalo na ngayon, sa time ng pandemic na to, that most people are inside ho their home. So, kailangan makapakinig tayo ng mga magagandang bagay para hindi tayo matalo ng problema. So, babalikan natin ngayon, no? Kung ano ba yung mga subject yon kahit hindi nyo natapos yung elementary nyo, pero maiisip nyo, ay, oo, oh, meron nga kami ganun subject. Okay, number one is GMRC. Ano ba yung mga natututunan ng bata sa GMRC natin? O, oh, good moral. ba Yung <laughs> paano maging mabait, maging makahulugan ang ating buhay. Tina, tinuturuan na tayo niyan. Simula bata tayo, good moral and right conduct. O, yun. Tama ba yun? Yung mga teacher ko, correct nyo ko. Okay, aside from that, GMRC, English, ah, Filipino, para kung ano, P Filipino, English, Math, Science, Social Studies, social studies, or ngayon, ano ba yung, yung, ano, ano ba, iba na tawag nila sa social studies ngayon. We also have the home economics before, religion, and I just do not know, parang wala naman kami ng high school extracurricular. Pero nagagawa kami ng mga project. Actually, nakalimutan ko na ano yung mga subject na yon. Pero, bakit gusto ko tong itopic na yon? Okay, mga mami, mga nanay, mga ale, lola, ayan, makaka-relate. Ay, kami noon, may mga ganyan na, na, na subject. Okay, dito ako magaling sa subject na to. Maririnig mo pa yan, di ba? Pag high, high school ka, pag elementary ka, lalo na pag sa public school, ako, balitang balita, sino yung magagaling talaga? Okay, I graduated my elementary sa isang public school. Okay, so with that, nakita ko din ang gagaling ng mga teachers eh. Kasi talagang pag-teacher, talagang kaya ako gusto-gusto ko magturo, nakita ko yung passion ng mga teacher. And nung nagkaroon ako ng masteral, 
Lagi namin din discuss the principles of teaching. Teaching is a noble profession. Because we transmit knowledge. I, ano yan, depende rin ngayon naman sa philosophy namin sa teaching and even our own philosophy to teach. But, principles of teaching aims to teach students, no? na matutunan nila, magkaroon sila ng mastery doon sa mga bagay na itinuturo ng mga guro. Okay. So, with that, itong mga subject na to, bakit gusto ko siyang itapi? Each subject, ngayon natin siya, unawain, ano yung kahulugan nito sa everyday life natin? And how it will help us to, to survive in this time of crisis? Lahat marami nasa bahay, but I'm also taking advantage na alam ko maraming nakikinig Kasi nasa bahay lang, kahit ano pa natapos nila, mostly merong cellphone. Mostly nagde-data sila, nakakapakinig sila ng kung ano-anong video, ng kung ano-anong palabas, eh makadagdag tayo doon sa mga information na mas maganda or may kaalaman silang makukuha doon sa kanilang mapapakinggan. Okay, dito sa lahat ng mga subject na nabanggit ko, it aims to teach us and to adopt it sa personal life natin ngayon. It doesn't matter if yung pag-aaral natin ay medyo matagal na. Sa panahon ngayon, we need to refresh everything that we have learned. Kung yun man ang magbibigay kalakasan loob sa atin at diskarte para mai-adapt natin ang sitwasyon natin sa kasalukuyan. Okay, ang GMRC natin, yung good moral natin, sometimes part na nito yung religion. So we need to elevate our understanding, our faith, our confidence dun sa sitwasyon na to. Why? As parents, bakit ko sinasabing I really wanted to, to speak up on this topic? Kasi kailangan bilang uh, magulang tayo, buo tayo. Ang mga anak natin, regardless anong edad nila, nakatingin sila sa atin. Alam natin yan. Kaya sometimes nakakalungkot. Siyempre, mga parents, biktima rin sila ng past nila. So ano yung nakikita ng mga bata sa kanila? Nadadamage din yung next generation. So with this, tignan natin kung palagay ninyo, napakasimple lang naman ang aking sinasabi, bigyan nyo pa ako ng mga kaideya kung feeling ninyo gusto nyo pa itong mga ganitong usapin. Okay. So may time yung pagsasalita ko, nadidiinan ko lang po yan. No? Kasi sometimes talagang very eager ako dun sa aking itinuturo. Each subject, ngayon yung Filipino natin, okay. Yung Filipino natin, hindi naman natin talaga ano ang pantangi, ano ang pangalan, ano. Hindi naman natin minememorize yan ngayon. Pero it's a kind of language, language na kung saan yung pakikipag-usap natin sa kapwa natin, ibig sabihin, it is something na magkakaroon tayo ng kaunawaan sa bawat isa. So, yun yung purpose ng ating pag-develop ng ating lengwahe. Okay, yung English, why? Ako nga, dati English, okay. Why? Ang second language na ng mga Pilipino ang pagiging uh, Inglesero. But, hindi yan bataya na, uy, pag Inglesero siya, magaling siya. Hindi, no, wag kayong masyadong na offer walang sa mga ganon. So, still, it's just a second language na kung saan gusto nating i-elevate yung sarili natin. Pero hindi bataya na marami tayong alam uh, sa book, by book, by the book, E eh, ibig sabihin, we can survive already. Kasi kung hindi natin i-alam, i-alam, i-adapt yan sa actual, mag-actualization tayo, nababaliwala minsan yung ating napapag-aralan. Okay. Ako nga dati, why do I, we need to learn Spanish? Nang nasa college kami, napaka-pilosa po ko dahil may Spanish kami. So bakit? Pero doon ko na-realize, I had the chance to go to Venezuela, South America, Venezuela. And the only thing that we can say, oh, blah, 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 eh, Espanyol. No habla Espanyol, Filipino. <laughs> Dapat pala pinag-aralan ko yung Spanish. But then anyway, ibig sabihin, there are times na whatever we have learned, may purpose lahat. Everything that's happening to our life, it has its own purpose. Okay, what other subject? Ayun, yung social studies. I love social studies. I love history. Okay, gusto-gusto ko yung makapal na libro ni Saide nung high school. Okay, but then, okay, sa dami ng subject natin ito, pati yung, I do not know, home economics, na, na tinuruan kaming manahi, tinuruan kaming uh, gardening, meron kami ganyan, gumagawa kami ng mga decoration, mga battle, nagluluto, yung mga decoration, basta, ang dami, no? Hindi ako magaling na, na ano, pero nandun na ako sa balance, sa neutral. But, ngayon ko naiisip, Yung galing ng mga teacher ko, nagagamit yon sa takdang panahon. I was able to develop my creative uh, ano, part ng pagkatao ko. 
yun, yung mga bagay na na-create ko, yung mga artwork ko, yung mga handicraft ko, you know what, para sa mga wala pong ginagawa sa bahay, it became an outlet for me to earn. So, isa po yan sa dalawa ng income ko. Okay. So, what else? Yung mga bagay na natutunan natin, yung mga conversation natin with other people, that means we have the chance to open up. Pag tayo ay nag-open up sa, sa, ano, sa ating kapwa, it is the chance na hindi tayo ma-burden dun sa ating sitwasyon. Kasi sometimes pag sobrang tahimik ka, mag-collapse ka na lang dyan. Hindi mo mailabas na punong-puno na pala ng takot yung puso mo. So, adapt i-adapt natin the subjects and by the way itong mga subject na to no hindi porke magaling tayo sa paaralan magaling na tayo sa buhay natin because there are five aspects of development ng tao i-discuss ko yan separately the physical mental emotional psychological spiritual okay so these are the five aspects of uh, development ng isang tao so yung ating natutunan sa paaralan I-adapt natin yan sa five aspects of our development. Okay, it's a good topic na ma-expound. Mamaya gagawa ako ng another topic for that. Kasi, yung topic na yan, natatandaan ko ang galing-galing ng teacher namin na nagturo sa CEO. She discussed about the development, what, what the importance na ma-develop tayo in all aspects of men, pagiging tao natin. So, yan po. Dito sa mga subject na to, yung mga nanay na hindi tayo pinalad na makapagtakos, no, naririnig ninyo, tapos ikaw ang magtuturo sa mga anak na, 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 na yan. Meron ako, nakikita ko may mga nanay na ang galing magturo, tapos tatanungin ko, hindi naman din sila nakatapos. Nakakatuwa pag may ganon. Pero may nanay naman na irritable. Ako, may part ako irritable nagtuturo doon sa anak ko dati, kasi parang, ba't ganon? Pero I learn, I learn. May mga bagay talaga, iba-iba po tayo, iba-iba tayo how we handle yung everyday life natin. Adaptation, tas ang nangyayari pa sa maraming parents, kami noon, kami noon. Do not compare, isa pa yun sa natutunan ko, huwag natin i-compare sino tayo sa mga anak natin ngayon, lalong nagkakaroon ng gulo sa loob ng pamilya. Ngayon, ang ating mga natutunan sa paaralan, i-adapt natin ngayon sa personal life. Yung pagiging creative, wag po tayong magkaroon lang ng puro takot, puro takot, decorate your home. Ako, isa yes, ginawa ko. Nung meron akong depression, I started decorating my home with my hands. Hindi ako bumibili ng mga ide-decorate ko. I made it with my hands. During the time na iiyak ka, may wala kang ginagawa, natutulala ka, I decided to use my hands. So, nagiging outlet siya na bandang huli, I have the reason pala na gawin yun, kasi when time comes, dahil hindi ako madamot magturo I was able to teach people how to survive their own uh, no, hardship, yung mga circumstances nila. My personal story became an inspiration to other people. Sabi ko, Lord, ang galing naman ng ginawa mo. Ginawa mo lang ako one step ahead. Pero hindi ibig sabihin smooth sailing ang life ko may time yung hinanghina ako, may mga taong magiging blessing pa pala ako sa kanila. So, once again, it will also bring me to my faith, to my strength, na yun pala yung purpose. Kaya, babalik ako yung basic ko, then I'll go back nung bata ako, ganito, ganito, ganyan. And I enjoyed remembering nung studyante ako. So, ngayon ko nakikita all the topic that I discuss. Yes, it's part of the academics, it's part of the school, But what is important is our present life. And of course, kung malikot ang isip natin, uh, very creative tayo, we know how to deal yung ating mga kinasusuungang sitwasyon ngayon. Hindi tayo basta-basta magpapatalo. Sa loob ng bahay, yes, we can cut expenses, we can cut other, less na yung expectation. Uh, yung mga pangarap mo, inlista mo na lang ng inlista muna. No, ilas mo yung expectation, ilas mo yung hindi kaya, just learn to accept. Na-practice po namin yan. Actually, during that time ng pandemic, kahit maraming bigas, maraming binibigay na ayuda, tinatanggap din namin yon hindi kami kain ang kain ng aking anak inside the house. Sabi ko, lalaki tayo, hindi natin pwedeng sirain din yung katawan natin. What we did, may time, gusto ko yung rice is malambot, better we do lugaw. 
So, yung ganun, hindi kami lumakay ng pandemic, mas lumaki kami nung hindi na siya, hindi na siya lockdown. Kasi we started eating yung hindi namin nakain. But in any way, saka hindi, pwede, balik tayo ulit sa dapat natin ginagawa. So, it's just a matter of up and down, acceptance, no? and by faith, everything lilipas din to sa tamang panahon ng Panginoon. Ang kailangan, yes, makasurvive tayo. Ang kailangan, mapalakas din natin yung loob ng pamilya natin. So, with that, thank you so much. Again, another topic po yung i-discuss natin. Okay, so I hope po may natutunan kayong bahagya dito sa naibahagi natin. So, with that, this is your Coach Banji, Teacher Banji, Classroom on Air through our Over My Cup of Tea. Pakilike na lang po yung page ko, ito or itong lesson natin na to. So, para ma-inspire pa po akong gumawa ng mas marami pang lesson. Kasi may mga nag-a-affirm na nakakatuwa na natutuwa sila kasi na-i-inspire daw sila. So, with that, thank you so much. God bless everyone. Bye!